संत महात्मा मालिक दे प्यारे सदा ही ए संसार विच होका दंदे आए के साडी आत्मा उस परमात्मा दी अंश है उस तो हे विछड़ के मन माया दे देश विच आई अपने कर दी याद भूल गई अपने असले नु भूल गई अगर किसी वक्त खोज भी कर दी है तो अपने अंदर जान दी बजाए जिथे के परमात्मा साडा रहंदा है ओनु बाहर जंगला पहाड़ा विच ढूंढदे हैं बड़े ही जद्दी परमात्मा दे विच ये दुख कष्ट हो गए हैं जिस तरह ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉੜਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਠੇਡੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹੀ ਤਪਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੜਦਾਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮਸੀਬਤਾਂ ਹਨ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਮਹਾਤਮਾਸ ਦੇ ਬਿਲਵਰਸ ਆਫ ਗੋਡਸ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਨ ਆਊਟ ਦਿਸ ਟਰੂਥ to this world that our soul is of the same essence as that of god and after getting separated from almighty lord she has come down in this world and ever since she has been separated from almighty lord she has always experienced pains and sufferings because first of all the soul never tries to search for god almighty from whom she has been separated and even if she tries to search for god almighty she never does it at the right place it means that she never goes within herself because within our soul within our cells god almighty resides so instead of looking for god almighty inside she goes outside to search for him she goes to the forests to the mountains and to the other places in order to search for god but since he is nowhere outside and he is only within us that is why she is not she never becomes successful in realizing her and as long as she is separated from god almighty she goes on having the pains and the sufferings it is like when the water of the ocean <coughs> gets the heat of the sun it is turned into vapor and it goes to the sky and joins the rest of the clouds when it comes down on this earth in the form of the rain drops it has to go through many different places different stages it mixes itself with the dirt with the stones with the pebbles and she and it gets kicked and knocked at many places and it suffers a great deal until it gets the heat of the sun ray again and go, goes back to the 
cloud from where it was separated. It does not have any peace unless it goes back to the cloud in the same way. Ever since our soul has been separated from God Almighty, she has always experienced the pains. Unless she goes back to the real home, unless she goes back to Almighty Lord and merge herself in Him from whom she has been separated, she does not find any peace and rest. She has only the sufferings and the discomforts. <coughs> ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਿਆਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ ਤੋਂ ਬਰਫ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਔਰ ਕਾਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਸਟੈਲ ਅਸ ਦੈਟ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਦ ਬੈਡਨੈਸ ਇਜ਼ ਡਿਗਰੇਡਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਇਵਨ ਵਨ ਬੈਡ ਥਾਟ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਡਾਊਨ ਫਰਮ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਫ ਵੀ ਸਲਿਪ ਆਵਰ ਫੁੱਟ ਫਰਮ top of the mountain from top of the icy mountain we will fall down in the same way if we have even one bad thought we will not be able to climb upwards we will fall down mahatmas also tell us that there is a great enmity between the naam and the lust because where the naam is manifested the lust disappears from that place but where the lust is present ਨਾਮ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਦੇਰ ਆਪ ਦੇ ਅਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਫੇਰੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਿਲ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਬ੍ਰੀਫ ਹਿਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਟੂ ਯੂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਥਿਸ ਬ੍ਰੀਫ ਹਿਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ has tried to tell us that god is within us but how can we go in the within and see him and how we are and why we are not able to see him even though he is within us and he is very close to us it is like if the water of the pond is moving if the water of the pond is stable without moving then we can see the image of all the trees which are over there we can even see our own image of our own face very clear in the water of the pond but if that water has become dirty or if it is moving then we cannot see our form in that water and there is no question of seeing the clear images of the trees which are on the side of that pond ko je gaya so mahatma de paas janda hunda si ga baithe baithe de ek keeda gandi nali ch paya si ga ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਜੀਵ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਬੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਜ਼ੂਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੜਫ ਰਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ
ਉਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਫੇਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਨਸਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮਗਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਦੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਪਿਆਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਲਾਏ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਲਾਏ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹੇੜ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ there was a true seeker who used to visit a mahatma once it so happened that when he was visiting the mahatma he saw that a creature something like an ant was born in a dirt looking at that creature that true seeker said that sometimes god also creates such things which do not have any use why is this ant born mahatma whose inner eye was opened and he knew everything and he realized he had this realization that god never creates anything without any purpose anything which happens or anything which has been created in this creation by god almighty has some purpose behind it so he said that no dear one you should not say like that because god who has given life to all the creatures he has the purpose behind it and he is very wise he is very clever and he does not do anything without any purpose but that true seeker did not understand that at that time he still had his doubts mahatma took out that ant preserved it for some time but when it died still he preserved the dead body of that ant with him about 15 years later the same person the same true seeker came to that mahatma but this time when he came he was suffering from some ailment in which he would become unconscious and he was suffering a great deal so because of that disease he had lost a lot of weight and he did not look in a good health so when mahatma saw that true seeker that he had lost a lot of weight and he did not look very healthy he asked him that dear one what is the reason how come you have become so thin he replied that mahatma ji i don't know what kind of disease i have but i become unconscious all of a sudden and i don't know that what is going to happen to me i don't know that when i am going to leave the body and that is why i have become so thin i am not healthy now that mahatma knew that what was his sickness and what was the remedy for that so he called one of his other disciples and asked him to bring that dead ant which he was preserving for the last 15 years and he told that true seeker that look here dear one do you remember this ant and 15 years ago you had said that why did god create this ant but today this will become your medicine your remedy you crush this and uh, along with your breath you try to sniff this inside you and in that way your brain will open up 
and you will become free from the disease you have mentioned. So he did that and after that he became all right. So when that dear one realized that the thing which he had said was made for nothing, for no good, for no use, that very thing had saved his life. Then he became grateful to God Almighty for creating the creatures. So the meaning of saying this is that whatever God has created, whatever God has made, they all have some purpose for, of it, they all have some reason behind it. We may ask when we get difficulties from the things created by God Almighty that why did God create it, all those things. But dear ones, you should know that God is very wise, He is very clever and He knows everything and that is why whatever He has created that all has some meaning behind it. They all have some function to do, they all have some purpose to serve and we cannot have any doubts, we should not have any doubts why God created anything. God has created different parts of our body, different organs of our body which we are supposed to use and uh, but when we start misusing them, when we start wasting them and when we do not use them in the limit, only then we get the sufferings from them. Take the example of the organ of lust. It has been made for some purpose but if we misuse it, if we waste it, then what happens? We become sick we invite all kind of diseases because when we indulge in the lust more than we should be then we invite all kind of diseases and then we may say that why did God create such a thing but dear one God has given us all these things for our service he has not told us to become their servant but what happens instead of making all these organs serve us we start serving them and in that way we get into the trouble. So that is why here he says that God Almighty has created everything for some purpose. God Almighty has created your within and he himself is sitting there. But since by getting involved in all kind of passions we have disturbed our concentration of mind and like that water of the pond we have made ourselves unstable and unstill. That is why we are not able to see the image of God, the form of God who is within us. Pero Mahala Panma Panna Gyara So Untari Nikat Bujhe So Bura Kyon Kare Bikha Sanche Nit Dalta गुरु अर्जन देव जी प्यार ना सानु समझाऊं दे है जे ऐसी सच मच उस परमात्मा नू आवे अंदर समझ दे हैं के वाकई वो परमात्मा साढे अंदर है फिर ऐसी बुरियाई क्यों कर दे हैं बुरियाई कर के जाद हटदा बंदा मन जरूर उस दी गलती दस्ता है कितना गलती की थी है कई दस दफा एक कसम भी चुकदा है कि मैं ऐसा कर्म बाद में नहीं करूंगा भूल हो गई है स्वामी जी महाराज ने क्या आगे पीछे बहुत पछताऊं समा पड़े पर हो तो चोरा गुरु अर्जुन देव जी महाराज लविंगली एक्सप्लेन्स टू अस दैट इफ वी रियली अंडरस्टैंड दैट गॉड इज विद इन अस व्हाई डू वी डू द बैड डीड्स बिकॉज़ व्हेन यू नो दैट योर बिलवर्ड इज इन योर विद इन एंड ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग द बैड डीड्स बट आवर माइंड इज सच that first he makes us do the mistakes and then he himself makes us realize that we have done the mistake. Many times when we commit some sin, after that our mind makes us realize that we have done that sin and then he even makes us repent. Swamiji Maharaj also says that uh, before doing the sin and after he makes us realize that we are doing the mistake or we have done the mistake but when the time comes for doing the mistake, when the time comes for doing the bad deed, at that time he makes you thief and he makes you do whatever he wants to. Ek Mahatma de do chele san, ek ta o si, jo Mahatma kainde san, o karda si, o de mataav ka apna jeevan talia hoya si ga, apne Guru Dev de hukum nu, olahi hukum, Paramatma da hi hukum samjida si ga, jeda dousra si ga, वो चंचल सब आधा सी का अंदर कदे गया नहीं सी और 
ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸੀ ਬਾਰ ਮੁਖੀ ਕਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਰੂਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਗਾਉ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੇਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਆਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਹਫਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਰੀਆਂ ਕੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਅੰਦਰ ਪੜਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਨਸ देयर वाज अ ਮਹਾਤਮਾ ਹੂ ਹੈਡ ਟੂ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਵਨ ਆਫ ਹਿਸ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਵੋਟਡ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਵੁਡ ਟੈਲ ਹਿਮ ਹੀ ਵੁਡ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਐਸ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵੁਡ ਆਲਵੇਸ ਲਿਵ ਅਪ ਟੂ ਦ ਵਰਡਸ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਹਿਸ ਇਨਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸ ਓਪਨ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਹਿਸ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਹਿਸ ਵਿਦਿਨ ਦ ਅਦਰ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸ ਐਨ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਪਰਸਨ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨ outwardly he would always go on praising the master and all, always he would pretend as if he is the most devoted disciple of the master but as far as the meditation and going in the within was concerned he was nowhere because he would spend all his time talking and doing all the outer things and he never meditated he never opened his inner vision now since the mahatma had only two disciples he was worried that after he leaves the body this smart
but he did not find even one place where his master was not looking at him because his inner vision was open and he was seeing his master he was seeing god almighty everywhere he tried to close his eyes he tried closing the eyes of the pigeon he went into the dark rooms and things like that but he could not close the eyes of god almighty who was manifested within him and who was seeing every single thing he was doing so finally when he could not find any place and when he could not close the eyes of god he came back to his master regretting that he was not able to carry out the orders of his master he said that master i am not i did not find any place where you were not present because the mahatmas who have gone in the within those who have opened their inner will they always try to avoid the controversy after their master leaves only the smart kind of people those who are extrovert and those who have not realized the reality of the master they fight over the issue of the successorship so that disciple who was introvert he did not have anything to do with the matter of successorship but since he had understood the reality of his master's orders that is why he passed that test and that is why master told him that after i leave the body you will be my successor and you will continue doing this work when the throne was given to the other disciple the smart disciple said that master you have not done the justice because i was the first one to carry out your orders and this person has not even carried out your orders and still you have become pleased with him and you are giving him your place after you leave this is not just but the master replied that no dear one you did not realize what i meant i meant that he who sees god almighty everywhere will not commit any sin <coughs> and he within yeah. whom god has manifested his power only he has the job to con- only he has the right to continue this job so the same thing guru arjan dev ji maharaj yeah. also says here he says that oh dear one if you are really sure that god is within you and if you yeah. have realized if you have seen that god is working within you <coughs> and he is present within you then how can you do any any bad thing knowing that god is seeing everything how can you commit any sin in the presence of god nikat bujhe so bura kyon kare dekh sanche अगर जाने तो मन के कमाई नहीं कर दे गुरु अर्जन देव जी महाराज से we are sleeping in the attachment of the maya that is why we are not doing what the master is telling us to do the first thing is that we don't even go to the masters and if somehow we go to the masters we do not do what the masters tell us to sade rajasthan di kahawat hai ke panchayat aaj sir mathe parnala utthe hi assi satsang vi sunde ha satguruan na pyar vi karde ha dairy rakhde ha oh vi parde ha लेकिन पाकुआ का असी हुक्म भी बड़े ही खूबसूरती ना मनते हैं कोई जवाब देने वास्ते तैयार नहीं गा इन राजस्थान इट इज़ अ सेइंग दैट व्हेन द टाउन अथॉरिटीज कम टू टेल यू टू इम्प्रूव समथिंग व्हिच यू हैव डन रॉन्ग यू वेलकम देम बट आफ्टर दे लीव यू डू नॉट पे एनी अटेंशन टू वॉट दे टेल यू यू जस्ट लीव एवरी as it is in the same way is our condition what we do we attend the satsangs with all our love we even fill up the diary and we do all kind of things but as far as giving up the lust anger and all the other five passions are concerned we do not pay any attention and we do not we do not make any effort to give up those passions helikate aram ped na मोही 
ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨਸ even the religious leaders the spiritual leaders also say that god is nowhere outside he is within us but rare are those guru mukhs who go in the within and actually manifest god almighty within themselves need need sab ko ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਸ ਬੱਧੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਆਪਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਲ ਚੋਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਠਾਕਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਸੋ ਸਚਾਈ ਅਸੀਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਇਹਦੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਫਸ ਗਿਆ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਅਸ ਬਟ ਵੀ look for him outside we go to the mountains the temples and places like that to look for him we are involved in the falsehood we speak the lies we earn the falsehood and in that way we always remain involved in the falsehood because god is nowhere outside he is within us once there was a king who used to visit a temple every day and he would carry a lot of things for the temple with him every day in that he also used to take one beautifully made garland to put around the neck of the idol in the temple what he used to do was that he used to send the things ahead of him once it so happened that the things came to the temple but the king did not the king was little bit delayed so the priest of the temple thought that maybe today the king is not going to come so instead of putting that garland around the neck of that idol he put that garland around his own neck because it was very beautiful and he wanted to wear that but when the king arrived the pandit who saw that the king has arrived he became very confused and very all of us uh, all in in all his hurry he removed this his the garland from his neck 
but uh, unfortunately that garland carried a couple of gray hair of the beard of that pandit now when that pandit was uh, putting the garland around the neck of that idol the king at once saw those gray hair and he was surprised and he asked the pandit that pandit ji how come this garland has the hair in it now if that pandit had told him that uh, it is because he had wore that gar garland he was sure to be fired and uh, he knew that if the king realizes that uh, he has done that it is possible that he may even kill him so that is why in order to become true in front of that king he said that lord your majesty this lord whose idol is here he has been here for so long time and now he has become old <laughs> so that is why his beard has turned gray now that idol did not have any beard so there was no question of turning it into gray but since he he had said one lie and he in order to justify that one lie he had to say more lies so that king told him that pandit ji if tomorrow i don't see the beard on this idol then i'll punish you so the meaning of saying this is that we people are involved in the falsehood we speak the lies and that is why when we speak the lies we get involved in the falsehood and we create troubles for ourselves nikat nam dekhem par grah ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਕੱਢ ਗਿਆ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਫ ਮਾਇਆ ਹੈਸ ਡਿਸੀਵਡ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਵੇਸ ਰਿਮੇਨਡ ਇਨ ਦ ਡਿਲੂਜਨ ਵਾਈ ਥਿਸ ਹੈਪਨਡ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਹੀ ਵੇਸਟਡ ਆਲ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਇਲੂਜਨਸ ਆਫ ਦ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਸੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੇ ਦੈਟ ਦੋਸ ਹੂ ਹੈਵ ਦ ਗੁੱਡ ਫਾਰਚੂਨ ਦੇ ਗੈਟ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ they do not search for god almighty outside in the woods and in the forest they look for him in his within and they realize him from there 
they are coming and going into this world they are taking birth and dying in this world comes to an end sada farz banda hai jo kuch mahatma sanu samjhaunde hai ohde utte amal kariye andar jaiye sachai nu khud dekhiye is vaste mahatma sanu pyar na dasde hai ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂ ਉੱਚੇ ਪਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅਵਰ ਡਿਊਟੀ ਥੈਟ ਵਾਟ ਐਵਰ ਮਾਸਟਰਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਅਸ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਲਿਵ ਅਪ ਟੂ ਦੋਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਗੋ ਇਨ ਦ ਵਿਦਿਨ ਐਂਡ ਸੀ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਇਨ ਆਵਰ ਵਿਦਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਦ ਗੁੱਡ ਫਰਚੂਨ ਆਫ ਆਵਰ ਮੈਨੀ of many of our past births that we come to the masters and get the initiation from them and only as a result of the good fortune we do the meditation okay, please make the line don't leave anything here <laughs>